年繁华景象，明镜里虚妄。卸下红妆，换上戎装，满目旖旎风光，何尝不是沙场？终老在你身旁，安放。我们一生有多长，来不及惆怅。天苍苍，爱在上，抬头就仰望。笑不柔肠，脸成。一举斩杀辽第一名将耶律达丹，此乃我大宋之喜事。一个女人怎么可能带兵打仗？就算再坚强的女人，都会在茫茫荒野中等待一个人的出现。居然有人在这凿矿！仔细一看，这男的长得更精致一点，好俊俏的一张脸，像个美娘子。真好看，我喜欢。卖报了，卖报了！新出炉的东京小报，欢迎物业长，大阪刘景，凯旋而归。哎呀，恭迎！太妃娘娘，王妃娘娘，请。您老请坐。娘娘，按您的吩咐，都准备好了。现在您就可以尽情挑选，尽情采购了。小的告退。婆婆，您看这个镯子如何？颜色太素了，我还是觉得这个镶了红宝石的金步摇看上去比较的喜庆、隆重。这么一比，果然是婆婆显得更胜一筹。那我们就把它买下，待日后御姐小叔成婚之际，还可以把它送给您的乖儿媳。就是不知道是哪家的大家闺秀能入了婆婆的法眼。你这个当嫂嫂的，多费点心思，出去给我打听打听。看看哪家有天性温顺的姑娘，这个模样嘛，端正顺眼就行了。我家锦儿自幼体弱多病，体量单薄，这性子又急躁，若是能早日觅得一个温良贤德的女子，收拾她的心，免得她整天跟那些狐朋狗友在外面瞎混。婆婆放心，儿媳记下了。哎。你跟玉雀也已成婚两年多了，这肚子啊，还没有动静。抓点儿紧吧。今天的《东京小报》看了吗？看了看了。活阎王就要回京城了。哎，这上面说啊，活阎王身高七尺有余，魁梧无敌，眼似铜铃，须发茂盛。这上面还专门配着画像呢。看这长相，透着一股浓烈的煞气。活阎王杀人如麻，一次斩杀个百把万人，不在话下。哎呦，这上面还有更刺激的呢！啊，还说他剥人皮，剁人肉，换人皮呀，烹饪成菜肴，红烧狮子头，清蒸五花肉。哎呦，可不是嘛！
听说连老虎、狮子、眼镜蛇见了他都要触他三分呢。哎呦，你听说过这个火焰妈妈？儿媳听下人说起过，听说她最近被皇上册封为天下兵马大将军了。什么？见不得，见不得，见不得。那东京小报上都是些市井猎奇之谈，还有些消遣时政的留言，不可信的。再说了，他做他的火眼王，我们过我们的好日子，八竿子都打不到一起，你说是吗？是啊。哎，等我儿玉锦娶了一个。温柔贤良的儿媳妇儿，我就把这个金步摇送给他。好着呢。玉锦兄今天跳的这个舞，真可谓是美轮美奂呐、啊！跳得好，玉锦兄。跳得好，跳得好。过奖，过奖，来，喝茶，来。兄弟，我哥看上你了，想请你做他红粉知己。陪他出去逍遥一夜，你看够不够？美人儿，够不够啊？啊！欺负人是不是？哼！我弄死你！给我打！找人也不看看对象，打！欺负我们家玉锦兄，打他！岂有此理！还反了你们了，敢调戏老子！不就一小白脸吗？有什么了不起的？找你去看得起你！你回来！你过来！反了你们了！还敢拍我！我收拾你啊！这小爷我做的。对王爷，那可是当今皇上嫡亲的侄子呀！还有这位龟王爷，那是当今张贵妃的亲弟弟。小哥饶命啊！真是太傻！小哥该死，小哥永远不知道。饶命！饶命啊，王爷！玉锦兄，今天这等泼皮无赖，坏了咱们的兴致，我看咱还是走吧。滚！听见没有？滚！滚！滚！滚！滚！滚！啊！哎呦，王爷呀，你想想去啊，都是我不好，都怪我。哎呀，你没受伤吧？我我我先帮你收拾收拾这，然后马上给您换一双新的啊！马上啊，王爷，下去吧，下去吧。好嘞。真扫兴，羞死你！封赵王次子赵玉锦。为南平郡王，取天下兵马大将军、宣武侯叶昭为正妃，亲此。火眼王。宣太医，婆婆，宣太医，宣太医，婆婆去，去，去，去，去，快去！哎呀，怎么会这样啊？婆婆，婆婆，婆婆。对啊，哎，我说今天就中了邪了，刚才被那些个下三滥欺负，你又来吓唬我，你死到临头了，你还说我吓唬你？你可知道我素来胆小，你吓唬我不要紧，我死了，我娘哭死你祖宗十八辈。有屁快放，说，今儿我听我姑母说，太后已经下懿旨，给你赐婚，天下兵马大将军，也招了。
这是皇后娘娘亲口说的。这还有错？奉皇太后懿旨，皇后、张贵妃已经派人加班加点给你定制大徽用品了。不不不不，关将，你说的叶昭大将军可是活阎王？哎，对对，就是他。不，不可能！你胡说！哎，我就知道你会这么说。我还告诉你啊，江公公已经去你府里宣读太后懿旨了，整个东京城都知道了，这是皇上亲手指的婚。哎，皇太后怕你配不上那个活阎王，还封你为南平郡王。南平郡王。哎，玉锦兄，我知道黄鼠狼素来不喜欢我，可我毕竟是他亲侄儿啊。我，我再怎么混账。我也不会，我也不会喜欢男人啊！我从里到外，从上到下，都是个纯爷们儿啊！他们是疯了吗？这黄鼠狼，这是把我往火坑里推啊！哎哎，郡王，玉锦兄，玉锦兄，玉锦兄。哎呦，赵玉姐啊，赵玉姐，谁让你长了一张如花似玉的女人脸呢？哎呦，真是红颜薄命啊！哎，等等等等等等等，你们两个都糊涂了吧？那叶昭她本来就是个女人呢、啊，这八年以来，她骗过了辽鞑子，骗过了大宋将士，就连皇上和皇太后都被她蒙蔽了。这不前一段时间才自揭身份，说自己是什么女儿身，因此皇上才给她做媒。这跟太后一商量，就把目标锁定了玉锦胸，是这么回事啊？哦，那这算是一桩喜事啊！哈，兄弟，我给南平郡王道喜了。哎，不不不不不，这这这也不对，又怎么了？不是，我想了想，这活阎王也娶不得呀。他跟手下将士相处了八年，都没有人知道他的真实身份，这就证明他活脱脱长了一副男人的模样。不是，那。他活阎王，他到底长啥模样啊？哎啊，今天东京小报上好像说到了啊！啊快快快，拿来看看，拿来看看，快！眼似铜铃，嘴似血盆，啊、脸如白蜡，哎呦，腿毛丰盛，还有腿毛，这、啊、太可怕了，玉锦兄！哎哎哎哎哎，哎，别别激动啊！哎，别别别别别别别别别！这个黄鼠狼，他到底是何居心？我赵玉锦，好歹也是纨绔界有头有脸的人物，他竟然要这样算计我，他到底是安的什么心呢？到这个份儿上，你赶紧想办法，这才最重要。苍天呐！玉锦兄，哎呀，玉锦兄，不好了，不好了，不好了，不好了！南平郡王，太妃，请您速速回府。就是南平郡王，就是南平郡王，就是南平郡王，你全家都是南平郡王。不不不，小的不敢，小的全家都不敢。王爷，王爷，你成为南平郡王，也就是一盏茶的功夫，太妃都晕倒了，我娘晕倒了。哎哎哎，玉锦兄，玉锦兄，王爷，你等等啊，王爷。娘，娘，这到底怎么回事啊？我的儿，你怎么病这么苦啊？娘，你怎么就摊上了这桩婚事啊？自从你爹去世以后，咱们家就没有了根基。在朝中说不上话，被别人想怎么打你就怎么打你，你后半生可怎么过？太气人了！这个黄鼠狼，他凭什么把我指控给霍阎王？我到底哪里得罪他了？他竟然要这般害我！母亲素来偏心，二弟风评太差，太后作媒，将二弟废物利用，堵上眼前这个窟窿眼儿，也是活该。哎呀，夫君，你倒是。
要是说句话呀，这到底怎么办呀？母亲，皇太后说宣武侯尊贵无比，不是什么阿猫阿狗都能立亲的。再说了，这门亲事是由皇太后和皇上钦点的，母亲还是遵旨了吧。不，我才不娶她！胡闹！二弟，太后懿旨，二弟哪能不娶？虽说这宣武侯杀人如麻，一言不合便开杀戒。不过，二弟总归是他的夫君，待他嫁入家门之后，想必会收敛暴力性子，遵守女德，好好研习如何为人媳妇儿的。哥哥要觉得没事，你娶吧。哭什么？哭丧了。只要我的心吗？你好好侍奉少奶奶的。王爷，奴婢奴婢勾引王爷是奴婢错了，奴婢认错。王爷，你看在奴婢从小伺候您的份上，您就放了我吧。你把我随便给卖了，或者嫁给隔壁王二麻子都行。王爷，求人，王爷，您还是先休了轩儿吧。轩儿，你不是说过同甘共苦，就算死也要死在一起吗？奴婢就是个狐狸精，不要脸。你把奴婢打一顿，东西就卖了，卖哪儿都行。若是奴婢惹怒了少奶奶，她说要剥皮，那她是会亲自动手。王爷，救救我们吧！王爷，王爷，救你们这些忘恩负义的女人，给我滚！辽邦的皇太子和西夏的二皇叔，请皇上发落。将二人打入天牢，日后朕亲自审问。是。辽常年掳掠，曾血洗特产珍宝的海夷国，此次战役，臣缴获了二十箱宝物，现已上缴国库。你们叶家为了我大宋江山，捐躯十三人。你父亲和你两位兄长。
都阵亡边关，朕每每想起，都心痛不已。臣知皇上素来推崇仁德，还请皇上保重龙体，切勿伤感。若家父在九泉之下，得知今日。必得安慰。你立了大功，朕就要好好的赏你。江洛海，在。宣。奉天承运，皇帝诏曰：赐镇北大将军叶昭，天下兵马大将军之兵符。赐。丹书铁券一副，赐太祖传下玄铁鞭一副，赐婚南平郡王赵玉锦。叶爱卿，你终究是女儿家，还是要婚嫁的。这门亲事是太后亲自选的。叶爱卿，莫非你对这门亲事不满意？没有，皇上。臣谢主隆恩两位哥哥，叶家的十几位先祖，我叶昭回来了。忠亲在上，叶昭不孝，耶律达旦是我大宋，也是我叶家不共戴天的敌人。挖了他的心脏，割了他的头颅，以此祭奠皇上，多派几个人把赵玉锦给我看好了。这混账小子什么事儿都干得出来。替我告诉他，如果他敢逃婚，以欺君论罪。还有，他那几个狐朋狗友，一个都不准见。是。如果有什么风吹草动，及时来汇报，否则太后怪罪下来，就换你娶了叶昭。臣不敢。臣等立即驻扎赵王府，严防私生。郡王，您都两天没吃东西了，您多少也吃点吧。我不吃。我要绝食抗议！您抗议有什么用啊？这门亲事是皇上御赐的，您还是吃点吧。我不吃。那，您要是确定不吃的话，我可就下去了啊。有何吩咐？快！哦，是王爷。你说呀，说，你说。
你说嘛，给你说，说，是你说，快说说，你俩磨叽什么呢？有话快说，有病快放。那我说了，将军别生气。说，昨天晚上我和秋华肚子饿，去厨房找吃的，碰见两个重阳，他们偷偷的议论郡王。啊，他们说郡王是个放荡公子，斗鸡斗狗斗蛐蛐，玩猫玩鸟玩骰子，啊。还说啊，他是青楼里的常客，纨绔里的翘楚，是个名副其实的废柴公子。哦，对，他还有一次啊，为一个什么西周时期的青铜面具，被人贩子下迷药了。还听说啊，他玩歌姬都不给钱，还被老鸨给赶出来了。他好看吗？好看，好看就行。长得好看又顶不了吃喝，有啥用啊？就是，你说太后怎么把将军只给这样一个纨绔子弟啊？关键是，我们将军看起来还挺开心的。我有开心吗？嗯，我是觉得吧，你看，这太后幸好给我指了一个长得不错的，这万一给我指一个长得磕碜的啊，像你们老爹那样长得着急的，那我是不是更惨？那倒也是。嗯，对吗？不过将军，您就不想嫁给一个他喜欢您，您也喜欢他的人吗？喜欢我，我有喜欢的，在哪儿啊？你给我找找。哎，秋水，你这丫头懂得挺多呀，啊，春心荡漾，有意中人了，是不是？哎呀，将军，您说什么呢？我的意思是，您太着急了。慢慢的，再等一等，说不定那个适合您的人就出现了，是不是？不用这么着急。对啊，对啊，我觉得呀，是太后怕您嫁不出去，所以所以硬给配了个夫君嘛。就是，您说以您这个暴脾气是吧？嫁给一个不认识的人，婚后还不得大战三百回合呀、啊？要嫁就得嫁一个咱们认识的人。我觉得吧。你们俩回京城之后啊，在军营的那些东西都有点荒废，这武学之道贵在用心，听见没有？将军，嫂子，你就快成亲了，你的嫁妆也要贵在用心啊。先下去。是。嫂子，不必了吧？三位王爷，三位王爷，哎，小夏老，是是夏老大王爷，让我亲手交给你们的。快快快！三位仁兄，见心如见人，涕泪滂沱。四处省略一百字，二百字也行。各位仁兄。务必设法助我逃出牢笼，否则待到明日杏花开，你我兄弟各黄泉。如不速速前来营救，我只能化作厉鬼，与各位仁兄对酒当歌，欲尽拜谢，切记，切记啊！将军，再有半个月，你就要成亲了。还有半个月，我就要成亲了。将军喜欢什么样的嫁妆，我命人去采办。啊，你就把我平时用的那些兵器带几件过去就可以了。那嫁妆呢？不就入过洞房吗？要什么嫁妆？成婚是大喜事，如果没有嫁妆，别人倒不说，但皇上和太后那里如何交代？你得让他们觉得有面子，所以这嫁妆断断少不得。嗯，有道理。那就按王公大臣的那些规矩，随便添置几样吧。将军这些年外出打仗有所不知，姑娘出嫁时所带的嫁妆，与日后在婆家的开销和月份钱都有很大的关系。嫁妆厚了
，面子也大，待遇也跟着水涨船高。现如今啊，这京城里，城里的闺秀出阁，储备的嫁妆那是一家高过一家。前日里，萧继卫上将军长女出嫁，单是首饰布匹就是十二项，更别说连租三百亩，连锯十万贯了。那随便凑凑吧，找一些朝中相熟的，啊，借几件嫁妆，到时候再还回去。借嫁妆，将军出嫁是太后指婚，原本就应该准备的隆重些。我这里准备了一些首饰，你抽空来挑挑吧。嫂子，您做主吧。又我定。将军，你出嫁总要带一些自己喜欢的。我一大老爷们儿，我哪有耐心挑那些大老娘们儿的东西啊？大老爷们儿。大老娘们儿。二娘，已经照您的吩咐把将军装扮好了。嫂子，照了。可以，仪态对一个女孩子来说非常重要。知道了。那好，今天第一步，我们就先练习走路吧。走路，走。停！你怎么还像一个男人一样啊？站好了，重新来。微微含胸，含胸，眉<笑>眼低垂，停。这回应该可以了。太平稳，不错，再来，啊，再来，再来啊，嗯，停。插花呢，是女人寄托心灵、修养心性的绝佳表现。通过疏密、虚实的巧妙安排，在小天地里做大文章，就像女儿家学做妻子是一模一样的。将军加入郡王府后，要学会用心侍奉丈夫和公婆，做得体的妻子，孝顺的儿媳，把小家收拾的有条有理。把家庭打理的枝繁叶茂，嫂子，你别说了，这个呢，其实很简单，简单，嗯，那你组合一下，我看一下，<咳>好。完成。我给这款花取名为“插翅难逃”。不动了吧？这堡垒，东西南北中，一共有五个城门，一边一个孔。我把关卡都设在最高处，这样敌人能进来，但是出不去。只要在这几个地方守好几个人，敌人插翅难逃。你这是在插花吗？你这是在建设家园吗？分明还想着排兵布阵、修筑堡垒。插花嘛，很简单，把花放到瓶子里，是不是？简单，你这什么想法呀？重新做。
说说你的想法。没有想法。插花都是有想法和心得的，怎么会无中生有呢？这款花就叫没有想法。嫂子，你看，没花加上有想法，组合在一起就是没有想法。将军，嫂子，我听着呢。凡为人妻者，就该懂得一些为妻之道。正如女界所云：“清闲贞静，守节整齐，行己有尺，动静有法。”啊，具体来说就是三从四德。这本女界讲了很多为妻之道，你抓紧时间把它背会吧。嫂子，四德，光四德就条条框框这么多条，太复杂了。四德呢，包括富德、富严、富荣、富功。先说富德吧，我头有点疼，哎呀，越来越疼，真的。那我且说说开枝散叶吧。开枝散叶呢，指的是夫妻同心，白发齐眉，开枝散叶。够了，成亲就在眼前了，你总要学会做女人啊！不是你，嫂子，你有没有想过，这三从四德完全就是对女人的束缚和折磨啊！把富德、富荣、富严放在最前面，什么意思啊？就是不管这个女人有多大的本事，都比不上一张嘴和一张脸啊！我一个堂堂天下兵马大将军。大老爷们儿，我用武功说话呀！又大老爷们儿，大老娘们儿，重点不在这儿，重点是谁写出这么个混账东西来折磨女人的，简直不可理喻。嫂子，我问你，当年我爹和我娘干架的时候啊，这算什么？嗯，你作为一个儿媳妇儿，跟自己的婆婆动手比武，这又算什么？你还让我哥跪过搓衣板，这又算什么？我们叶家的女人哪一个遵守过三从四德？虽说长嫂为母，将军是堂堂天下兵马大将军，我这个长嫂，在你面前也是人微言轻，说什么都没有用。我错了，嫂子，你贤惠，贤良淑德，然后貌美如花，武功高强。别跟我一般见识，我背，我背，背一百遍。
人生，纵然辜负天下。此生的牵。